sauti ya matumaini kwa watu wote inayokuja kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR toka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Niko mara nyingine tena pendwa msikilizaji unaendelea kutekea sikio idhaki Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita band 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org Pendwa msikilizaji karibu tena katika matangazo yetu katika siku ya leo tena leo utaweza kusikiza kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia na leo utaweza kusikiza mada simayo dhambi hii ikiwa ni katika sehemu ya pili tutakuwa naye mchungaji Shashnale Uwanda na watu wengine matangazo kumdau tena ni Kipera is the choir wakijana msema kwamba vumilia wategisikia Kipera is the choir Vumilia
Sana sana kipera sde kwa ya mguanzi kwa bariki Mwezi kumuja karibu katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia Dhambi Kabla ya mfurizo wa mahubiri ya alikuwa kendecha mchungaji ungani uleweza kusikiliza sehemu ya kwanza ya mada hii ya dhambi Mchungaji shashinale wana kielezea kwa kina kabisa Lakini sasa ni upende ukaribisha uweza kusikiliza katika sehemu ya pili mada hii ya dhambi Karibu sana mchungaji shinale wana Kuna mifano miwili nitakupa lakini nitatumia watu watatu tofauti. Mfano wa kwanza utausu watu wawili mmoja ambaye alitwa Esau. Kisoma katika mwanzo sura ya 27 mstari wa 34 na 35 wanasema Esau aliposikia maneno ya baba yake akalia kilio kikubwa cha uchungu sana akamwambia babaye nibariki na mimi mimi nami e baba yangu na fungu hili limefafanuliwa vizuri katika kitabu cha Waibrania katika Waibrania sura ya 12 na ule mstari wa 17 anasema maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye urithi kuirithi baraka alikataliwa maana hakuona nafasi ya kutubu ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi kisa hiki kinaelezewa katika Waibrania vizuri tu kwa hiyo Esau alilia sana alilia lakini hakuona nafasi ya kutubu japokuwa alitafuta sana kwa machozi hii ni toba ya kidunia ambayo Esau aliifanya na maandiko matakatifu yanasema ya kwamba hakupata kitu pamoja na ayo kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Baalam Baala mukisoma katika kitabu cha hesabu sura ya ishirini na mbili mstari wa 34 anasema Baala akamwambia malaika wa Bwana Nimefanya dhambi maana sikujua ya kuwa wewe umesimama njiani ili kunipinga basi sasa ikiwa umechukizwa nitarudi tena Baala baada ya kumuona malaika muda mrefu soma hiki kisa katika hesabu mbili alizuiwa muda mrefu ya kwamba usiende ukawalani wana wa Israeli lakini yeye akangangania kwenda kwa sababu aliyeidiwa fedha na ndipo hatimaye Mungu alijidhihirisha kwake akamtuma mtumishi wake malaika mmoja wapo na yule malaika akasimama lakini punda aliyekuwa anatumika na Baalamu aliweza kufumbuliwa macho Baalamu akafumbuliwa hatimaye akapiga yule punda hatimaye punda akakadi chini na akaongea lakini Baalamu alipiga na ndipo malaika akamfumbua macho yake 
Balaamu alipomuona malaika ndio akatamka hayo maneno. Nimefanya dhambi maana umechukizwa. Sikujua ya kuwa wewe umesimama njiani ili kunipinga, basi sasa ikiwa umechukizwa nitarudi tena. Lakini sio kwamba yani anataka ku, ku, kurudi kule alipo, alipokutoka. Sasa anampa malaika nafasi amuamulie. Na ndio maana hata siku hizi kuna mtu watu watiko sana anaweza akaambiwa kwamba umemkosea fulani fulani anasema twende tukaombe msamaha akifika kule anasema kama nimekukosea unisamee lakini hataki kukiri dhambi yake hataki kutubu hana majuto na ile dhambi ila anasema kama na ndipo wazo ambalo Baalam alikuwa nalo lakini mtu mwingine mtu wa tatu ambaye alikuwa na toba ya kweli anaitwa Daudi Daudi alifanya dhambi dhambi kubwa dhambi ambayo hakustahili kuishi lakini hatimaye ilipojulikana ile dhambi kupitia nabii wa Mungu Nathan Daudi aliandika Zaburi ya na moja wimbo wa masikitiko akasema e Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu unioshe kabisa na uovu wangu unitakase dhambi zangu maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu i karibu yangu. Daudi alijua makosa. Hemu ukipata nafasi soma katika Zaburi hiyo ya hamsini na moja. Hiyo ni kilio cha mdhambi, ni kilio cha dhati. Hiyo ndio toba ya Mungu, toba iletayo amani. Pia Daudi akuacha kulia. Ukisoma hata katika Zaburi ya mbili aliandika pia pale akiwa ametubu. Yaani aliendelea kuandika nyimbo tofauti tofauti kuonyesha majuto yake kwa Mungu. Anasema Eli alisamewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Na mstari wa tano anasema na alikujulisha dhambi yangu wala sikuficha uovu upotovu wangu. Na alisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana nawe ukanisamea upotovu wa dhambi yangu. Na Daudi alisamewa Nabii wa Bwana akamwambia hautakufa Mungu amekusamea kwa sababu Daudi alitubu toba ile ya Mungu. Kwa hiyo sisi ambao tumeingia katika dhambi, dunia hii tumekuta ya kwamba imeingia katika dhambi, tumepinda, tume 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 tumekosa tume kukutulia, tumeshindwa kusimama wakati tulitakiwa kusimama, tumevuka mipaka, tume tumeanguka, tumekwenda kinyume na sheria ya Mungu, tumekwenda tumekosa tume, tume, tume 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 haki hii yote kwa sababu ya dunia iliingia katika uovu kwa hiyo tunatakiwa sasa tujue nafasi yetu nafasi yetu sisi kama watu tuliokombolewa ni kujutia tu na kisha kumfuata Kristo na Kristo ameahidi tulisoma katika matayo katika matayo moja na ule mstari wa nane matayo moja mstari wa nane nitawasomea anasema Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha ndio wito wa Yesu Kristo jioni ya leo twende kwake sisi ambao tumelemewa dhambi ni mzigo dhambi inaua dhambi inatesa je umewahi kukutana na mtu ambaye ameua mwenzake ni watu wa kujificha leo asubuhi ni katika taarifa ya bali nikasikia baba mmoja amenyonga mtoto wake na amekimbia. Japo ni tukio la siku mbili tatu zilizopita. Na huyo baba akafunga mlango nyakati zilikuwa za saa 12 jioni akafunga na akakimbia. Anatafutwa. Haijulikani ni waumri gani lakini anatafutwa serikali na mtafuta huyo baba katili. Huo ni mzigo, ni mzigo. Huyo mtu hana amani sasa. Amekuwa mtu wa kujificha ficha tu. Ndugu yangu na rafiki yangu pale ulipo. Ni nyakati sasa za kurudi kwa Yesu. Yesu anatuhitaji tutubu tu. Hakuna lolote ambalo tumemlipa. Kwa sababu anasema tukingali wenye dhambi, yeye alikufa kwa ajili yetu. Tukingali wenye dhambi. Yaani wakati sisi tunahangaika na dhambi, Kristo alikuwa ameshakufa. Na ndio maana niliwaambia katika ufunuo 3:18 anasema mwanakondoo aliyechinjwa tokea kuwekwa kwa misingi ya dunia. Na Petro wa kwanza moja, nane anaelezea wazo kama hilo ya kwamba yeye pia alikuwepo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo na kafara yake ilikuwa imemalizika kilichofanyika alikuwa amekuja kutekeleza tu jioni ya leo nipende kuwaita kwa sababu Kristo anasema ya kwamba nikiinuliwa nami nitawavuta wengi kwangu na Kristo aliinuliwa msalabani 
amekufa kwa ajili yako amekufa kwa ajili yangu kwa nini tusirudi kwa Kristo tusiachane na uovu uovu sio mzuri dhambi sio mzuri dhambi inaua turudi kwa Kristo Kristo anatuhitaji na kisha atatusafisha atatutakasa na atatupatia nafasi ya kuburudika atatupatia amani ndani ya mioyo yetu amani ambayo hata mwanadamu aweze kaitoa amani ambayo hakuna mwingine anaweza kaitoa tukiwa ndani ya Yesu Yesu atatupatia matumaini umekosa matumaini mkimbilia Yesu mwambie Yesu kuna mambo mengi ambayo yanakuangaisha mwambie Yesu jioni ya leo nipende kuomba ninapomaliza kipindi changu wito ni kwamba tutubu nimeelezea dhambi katika upana lakini tutubu turudi kwa Kristo Kristo yuko tayari kutupokea yuko tayari kutusafisha na kutuongoza na kisha atatuburudisha atatuburudisha atatufanikisha basi kama una matatizo yoyote kumbuka ya kwamba matatizo yamekuja ni kwa ajili ya muovu shetani na wengi siku hizi tumekuwa tukisema ah usinajua shetani ana nguvu nataka nikwambie kitu kimoja Kristo ambaye amekufa msalabani alimshinda shetani na aliharibu kazi zote za shetani aliharibu nguvu zote za shetani na Kristo ndiye mfalme wa wafalme bwana wa mabwana na jioni ya leo anakuita utubu rudi kwake na yeye katika Yohana sura ya kumi semfane anasema ya kwamba anawajiwa kondoo wazizi lake na wenye wakisikia sauti yake watarudi basi ninaomba kuna rafiki zangu tumekuwa tukiwasiliana wanaomba ushauri wanaomba pia tusaidiane katika maombi Yawezekana kuwa na maoni mbalimbali. Ukawa na changamoto, unaweza kuwa sinasi kupitia anwani hapa fuatayo. Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha mbili tano tano unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania mimi ni mtangazaji wako mjoli wako 
mfano ni mwanawatanda na kutakia baraka za Bwana barikiwa na ndio kwamba ninakuhitaji ni kutokwao acacia singers pangamiaji zikulana katika siku hiyo tena katika kipindi kizuri cha muziki na muziki pamoja na kipindi cha maneno in time for raja Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda wote Niko ndani mwako Bwana niko salama Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda wote Niko ndani mwako Bwana niko salama Ukanifundishe kuyatenda yote Yaliyo mapenzi yako yatimie Roho wako mwema Juhu yangu ni salama Roho wako mwema aniongoze Akiwa juhu yangu ni salama Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda wote Niko ndani mwako Bwana niko salama Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda wote Niko ndani mwako Bwana niko salama Mwako palipo iluka Wewe ume ni angalia Siku kuhu Kitombo kidogo Kimebaki Tutanya kule wasote Mawimuri Kitombo kidogo Kimebaki Tutanya kule wasote Mawimuri Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda wote Niko ndani mwako Bwana niko salama Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda wote Niko ndani mwako Bwana niko salama Ni sasa kuyatenda mema tumeahidi watu wake Mungu Bombe Bwana Yesu akuongoze au sheke mkono wako utafika Bombe Bwana Yesu akuongoze au sheke mkono wako utafika Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda wote Niko ndani mwako Bwana niko salama Nina kuhitaji ewe Mungu wangu Nina kuhitaji ulie na uzima Nina kuhitaji muda 
Jesus, we 